আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় পঞ্চম শ্রেণীর বাটারফ্লাইয়ের ডিভিশন রিলেশন এর যত অ্যাক্টিভিটিগুলো আছে অর্থাৎ অ্যাক্টিভিটি টুয়েলভ অব দি আজকে আমরা দেখে নাও তোমাদের কোনগুলো করাবো অ্যাক্টিভিটি থ্রি এ থ্রি বি অ্যাক্টিভিটি ফোর অ্যাক্টিভিটি ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন ইলেভেন টুয়েলভ শেষ অবধি অর্থাৎ গোটা রিভিশন রিলেশনটা আজকে এই ক্লাসের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে এই ক্লাসটা একটু বড় হবে তার জন্য তোমরা মন দিয়ে গোটা ভিডিওটা স্কিপ না করে দেখবে তো এই ক্লাসটা হয়ে যাওয়ার পরে তারপরে তোমাদের যে বাকিগুলো আছে লেসন ওয়ান ইন্ডিয়া সুপার পাওয়ার ইন ক্রিকেট লেসন টু এ ফিট অন ফিট এই সবগুলো সবগুলো করানো হবে তার আগে এই রিভিশন লেসনটা তোমরা ভালো করে দেখো এই রিভিশন লেসনটা তোমরা ক্লাস ফোরে তোমরা পড়ে এসছো তো সেটাকে রিভিশন করার জন্য এই লেসনটা দেওয়া হচ্ছে তাহলে তোমরা মন দিয়ে ভিডিওটা দেখো কে যে প্রথম চ্যাপ্টারটা শুরু করছি তোমরা হলো তোমাদের বইয়ের পেজ নাম্বার এক পেজ নাম্বার একটা হলো দেখো কি সুন্দর একটি কমেডি স্ট্রিপ আছে আগে সেই কমেডি স্ট্রিপটার মানে বুঝব দেখো কি বলেছে রিড অ্যান্ড এনজয় দিস কমিক কমিক স্ট্রিপ তোমাদের এই যে কমিক স্ট্রিপ আছে তোমরা অনেকেই কমিকের বই পড়েছো তোমরা হয়তো বাংলাতে পড়েছো কিন্তু এটা ইংরেজিতে দেওয়া আছে কমিক দেখো কি বলেছে প্রথম ছবিতে কি বলা আছে টেল মি এ স্টোরি গ্র্যান্ডমা অর্থাৎ এই বাচ্চাটা বলছে টেল মি এ স্টোরি গ্র্যান্ডমা অর্থাৎ ঠাকুমা গল্প একটি গল্প বলেন তো ঠাকুমা এবার কি বলছে ওকে টুডে আই উইল টেল ইউ দ্য স্টোরি অফ অ্যান অ্যাঞ্জেল ঠিক আছে আমি আজকে তোমার তোমাকে একটি পরির গল্প বলবো অ্যাঞ্জেল মানে পরি তাহলে বাচ্চাটা এক কথা বলল তারপরে তার ঠাকুমা আর এক কথা বলল এবার দেখো এটা এক নম্বর ছবি হয়ে গেল এবার চলে আসে দুই নম্বর ছবিতে ওয়ান্স আপন এ টাইম দেয়ার ওয়াজ অ্যান অ্যাঞ্জেল উইথ ব্রাইট উইংস কখনো কোনো সময়ে একটি উজ্জ্বল ডানাযুক্ত পরি ছিল বলছে ও আচ্ছা ও বলেছে বুঝতে পেরেছ তারপর দেখো তিন নম্বরে কি হয়েছে হু টুক লিটিল চিলড্রেন অন এ ট্যুর অফ দ্য স্কাই ইফ দে ওয়ার গুড মানে তারা ছোট ছোট বাচ্চাদের আকাশে ভ্রমণের জন্য নিয়ে যেত যদি তারা ভালো হতো মানে বাচ্চারা যদি ভালো হতো তাদেরকে আকাশে ঘুরতে নিয়ে যেত এবার দেখো এই গল্প শুনতে শুনতে বাচ্চাটা ঘুমিয়ে পড়েছে দেখো অর্থ হচ্ছে ঘুমিয়ে পড়েছে এবার তারপরে দেখো চার নম্বর ছবিতে ওয়াও আই ক্যান অ্যাকচুয়ালি সি দা অ্যাঞ্জেল অর্থাৎ ঘুমাতে ঘুমাতে স্বপ্ন দেখছে আমি একটি পরিকে দেখতে পাচ্ছি এবার দেখো পরের পাতায় চলে এসো পাঁচ নম্বর স্ট্রিপ কি বলেছে উইল ইউ টেক মি অন এ ট্যুর অব দ্য স্কাই তুমি কি আমাকে আকাশে ঘুরতে নিয়ে যেতে পারো পরি এবার কি বলছে এগুলো কিন্তু স্বপ্নেই কথা হচ্ছে ইয়েস আই উইল হ্যাঁ আমি পারি সিন্স ইউ হ্যাভ বিন গুড যেহেতু তুমি ভালো এবার দেখো বাচ্চাটা কি বলছে হোয়াট স্পার্কলিং স্টার মানে কি চকচকে তারা হোয়াট এ ব্রাইট মুন কি উজ্জ্বল চাঁদ আই হ্যাভ নেভার সিন সাচ বিউটি আমি কোনোদিন এত সুন্দর জিনিস দেখে নিয়ে দেখো আই ভি ই এটা তোমাদেরকে এর আগেও বলেছি এটাকে বলে আই হ্যাভ তাই তো আই হ্যাভ নেভার সিন সাচ বিউটি আমি কখনো এরকম সুন্দর জিনিস দেখিনি গ্ল্যাড ইউ লাইক ইট আমি খুশি যে তুমি এটা পছন্দ করছো এটা হচ্ছে পরিটা এবার দেখো সাত নম্বর স্ট্রিপ চলে আসছি হোয়াট এ কাম ফেস কি শান্ত মুখ হোয়াট এ বিউটিফুল স্মাইল কি সুন্দর হাসি সি লুকস অ্যাজ গুড অ্যাজ মাই গ্র্যান্ড মাদার সে আমার ঠাকুমার মতোই সুন্দর দেখতে এটা স্বপ্নে দেখছে এবার দেখো ওয়ে কাপ উঠে পড়ো ইটস ডন ভোর হয়ে গেছে টাইম ফর আওয়ার মর্নিং ওয়াক এটা আমাদের সকালবেলার ঘুরতে যাওয়ার সময় ও গ্র্যান্ডফাদার সো অল অফ ইট ওয়াজ এ ড্রিম আরে ঠাকুরদা তার মানে এটা এতক্ষণ যা দেখলাম সেটা স্বপ্ন মানে তার স্বপ্নটা ভাঙলো তাহলে তুমি বুঝতে পেরেছো তোমরা আশা করি সকলে বুঝতে পেরেছি যে এই কমেডি স্ট্রিপটা কি বলতে চেয়েছে ছবির মাধ্যমে সুন্দর করে বোঝানো হয়েছে এবার দেখো এরপরে তোমাদের কিছু অ্যাক্টিভিটি টাস্ক দেওয়া আছে সেই অ্যাক্টিভিটিগুলো আমরা দেখব প্রথমে দেখো অ্যাক্টিভিটি ওয়ান রাইট টি ফর ট্রু অ্যান্ড এফ ফর ফলস সেন্টেন্স ইন দ্য গিভেন বক্স এখানে যেটা ঠিক তারপরে ট্রু লিখবো যেটা ভুল সেখানে ফলস লিখবো প্রথমে দেখো বলেছে গ্র্যান্ডফাদার টোল্ড দ্য বয় স্টোরি অর্থাৎ ঠাকুরদা বালকটিকে একটি গল্প বলেছিল 
তা কি বলেছিল নাকি ঠাকুমা বলেছিল ঠাকুমা বলছিল তাহলে এটা হচ্ছে ভুল তাই জন্য এখানে লিখবো ফলস অর্থাৎ এফ লিখে দেবো এখানে বোঝা গেছে এবার দেখো দুই নম্বরে দ্য বয় ফেল অ্যাসলিপ হোয়াইল লিসনিং টু দ্য স্টোরি অর্থাৎ বালকটি গল্পটি শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছিল সত্যি যে ঘুমিয়ে পড়েছিল এ দেখো ঘুমিয়ে পড়েছে গল্প শুনতে শুনতে তাহলে এটা ট্রু হবে তাই জন্য এখানে লিখে দিলাম ট্রু পরের প্রশ্ন দেখো দ্য অ্যাঞ্জেলস ফেস লুক লাইক দ্য ফেস অব দ্য চাইল্ডস মাদার অর্থাৎ পরীর মুখটা অনেকটা শিশুটির মায়ের মতো দেখতে ছিল না শিশুটির ঠাকুমার মতো দেখতে ছিল তাই তো এটা হবে ফলস পরটা দেখো দ্য বয় ও কাপ অ্যাট দ্য কল অফ ইস গ্র্যান্ডফাদার বালকটি তার ঠাকুরদার ডাকে উঠে পড়েছিল এটা ঠিক মর্নিমাকে যাওয়ার জন্য ঠাকুরদার ডাকছিল ভোর হয়ে গেছিল বলে এখানে ট্রু লিখে দেবো আমরা তাহলে প্রথমটা হলো ফলস তারপরে ট্রু তারপরে ফলস তারপরে ট্রু বোঝা গেল এবার দেখো চলে আসছি পরেরটায় অ্যান্সার দ্য ফলোইং কোয়েশ্চেন এই যে নিচের যে প্রশ্নগুলো আছে সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে হবে তাহলে তোমরা সকলে খাতা বের করে নাও খাতাতে সেই উত্তরগুলো তোমরা লিখো দেখো প্রথম প্রশ্ন এটা আছে হাউ ডিড গ্র্যান্ড মাদার ডেসক্রাইব দ্য অ্যাঞ্জেল অর্থাৎ ঠাকুমা পরিটির কিরূপ বর্ণনা করেছিলেন তো এর উত্তর তোমার লিখবে গ্র্যান্ড মাদার ডেসক্রাইব দ্যাট দ্য অ্যাঞ্জেল হ্যাড ব্রাইট উইংস অর্থাৎ ঠাকুমা বলেছিলেন যে সেই পরীর একটি উজ্জ্বল মানে দুটি উজ্জ্বল ডানা আছে হ্যাড ব্রাইট উইংস ঠিক আছে এটা তোমাদের যে এখনই পড়লে লেসান সেই লেসানে লেখা আছে তো এটা সুন্দর করে তোমার লিখে নাও হোয়াই ডু দ্য অ্যাঞ্জেলস টেক চিলড্রেন অন এ ট্যুর কেন পরীরা বাচ্চাদের ঘুরতে নিয়ে যেত তো উত্তরে তোমার লিখবে দ্য অ্যাঞ্জেলস টেক চিলড্রেন অন এ ট্যুর ইফ দে ওয়ার গুড পরীরা বাচ্চাদের ঘুরতে নিয়ে যেত এই কারণে যদি তারা ভালো হতো খারাপদেরকে কিন্তু ঘুরতে নিয়ে যেত না বোঝা গেছে দ্য অ্যাঞ্জেলস টেক চিলড্রেন অন এ ট্যুর ইফ দে ওয়ার গুড এবার চলে সি নম্বর হোয়াট ওয়ার দ্য বিউটিফুল থিংস দ্য বয় স ইন হিজ ড্রিম মানে কি সুন্দর জিনিসটা বালক তার স্বপ্নে দেখেছিল কি স্বপ্ন দেখেছিল যেটা সুন্দর ছিল তো এর উত্তরে তোমার লিখবে দ্য বিউটিফুল থিং দ্য বয় স ইন হিজ ড্রিম ওয়ার দ্য স্পার্কলিং স্টার অ্যান্ড দ্য ব্রাইট মুন কি সুন্দর জিনিস দেখেছিল চকচকে বা চকমক করছে তারা আর উজ্জ্বল চাঁদ এই দুটো জিনিস কিন্তু সে দেখেছিল যেটা তার খুব ভালো লেগেছিল পরেরটা দেখো হোয়াট ডিড দ্য বয় আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়েন হি ও কাপ যখন সে জাগলো তখন বালকটি কি বুঝতে পারলো তো এর উত্তরে তোমার লিখবে দ্য বয় আন্ডারস্টুড হোয়েন হি ও কাপ দ্যাট অল অফ ইট ওয়াজ এ ড্রিম মানে যেটা এতক্ষণ যা হচ্ছিল সেটা কি ছিল স্বপ্ন ছিল সেটা কিন্তু বালকটা বুঝতে পারলো এবার দেখো যেটা আছে ছোট বাচ্চার সঙ্গে তাদের মিল করো রাইট দেয়ার নেমস ইন দ্য গিভেন বক্সেস তাদের নাম এই যে নিচের যে বক্স আছে সেই বক্সে লিখবো দেখো হেন আছে ডাক আছে টাইগার আছে হর্স আছে কাউ আছে পিগ আছে কোনটা কার সঙ্গে মিলবে সেটা আমরা দেখব বোঝা গেছে তো আমরা দেখে নি যে কোনটা কার সঙ্গে মিলছে তো প্রথমে দেখো তোমাদের কলটা আছে কলটার সঙ্গে কি মিলবে কলটার সঙ্গে মিলবে হচ্ছে হর্স তা লিখে দাও ওই খোপের মধ্যে হর্স এখানে একটা ছক করে দেখানো হয়েছে তো তারপরে দেখো কি আছে তারপরে আছে পিগলেট পিগলেটের সঙ্গে মিলছে হচ্ছে পিগ লিখে দাও তোমরা এখানে পিগ পরে দেখো কাফ লেখা আছে কাফের সঙ্গে মিলবে হচ্ছে কাউ তাহলে তোমার লিখো সিও ডাব্লু কাউ তারপরে আছে চিক চিকের সঙ্গে মিলছে হচ্ছে হেন তোমার লিখে লেখো হেন তারপর দেখো লেখা আছে কাব সে কাবের সঙ্গে মিলবে হচ্ছে টাইগার তাহলে তো টাইগার লিখে ফেলো তারপরে আছে ডাকলিং ডাকলিকের সঙ্গে মিলবে হচ্ছে ডি ইউ সি কে ডাক বোঝা গেছে খোপে কি কি হবে তোমরা সকলে বুঝতে পেরেছ এই ক্ষোভ গুলোতে তোমরা এগুলো লিখে দাও এবার চলে আসছি অ্যাক্টিভিটি টু বি রাইট দ্য নেমস অব দ্য অ্যাডাল্ট অ্যানিমেল অর বার্ড ওয়ান ইজ ডান ফর ইউ মানে তাদের বড় এটা ছোট ছোট বাচ্চাদের নাম লেখা আছে তাদের বড় যে প্রাণীটার নাম সেটা লিখতে হবে যেমন পাপিকে আমরা ডগ বলি মানে ডগের বাচ্চা যেমন পাপি অর্থাৎ পাপির বড় হচ্ছে ডগ তাহলে তার বড় বড় যেগুলো আছে সেগুলোর নাম লিখতে হবে এখানে বোঝা গেছে দেখে নিই এর উত্তরটা আমরা কি লিখবো 
দেখো এই দেখো পাপি পাপির তো ডগ লেখায় আছে এবার লিখবে কিটেন কিটেন যেটা আছে কিটেনটা হবে ক্যাট কিটেনের জায়গায় এখানে লিখে দেবে ক্যাট তারপরে কিড কিড কিডের বড় কে জিও এটি গোট গোট লিখবে তারপরে দেখো ল্যাম্প ল্যাম্পের বড় কে ল্যাম্পের বড় আছে সিপ তোমরা এখানে সিপ লিখে দেবে তারপরে কাব কাবের থেকে বড় কে টাইগার টাইগার লিখে দিলে তারপরে ইগলেট ইগলেটের বড় যে সে হচ্ছে ইগল বোঝা গেছে এবার দেখো অ্যাক্টিভিটি থ্রি এ কি বলেছে ম্যাচ গ্রুপ এ উইথ গ্রুপ বি এখানে দুইটো তোমাদের কলম আছে এটা ধরে নাও গ্রুপ এ এটা গ্রুপ বি প্রথম গ্রুপে যেটা আছে মাস্কুলাইন জেন্ডার অর্থাৎ পুংলিঙ্গ তারপর গ্রুপে যেটা আছে ফেমিনাইন জেন্ডার অর্থাৎ স্ত্রীলিঙ্গ এবার এই দুটোকে তোমাদেরকে বলেছে করতে তো একটা মাস্কুলাইন দেওয়া থাকলে তোমরা ফেমিনাইন লিখবে ফেমিনাইন দেওয়া থাকলে তোমরা মাস্কুলাইন লিখবে তাহলে আমরা দেখে নিই এর উত্তরগুলো কি হতে পারে দেখো প্রথমে যেটা আছে তোমাদের হর্স হর্স এর ফেমিনাইন জেন্ডার লিখবে মেয়ার এম এ আর ই মেয়ার টাইগার আছে দেখবে টাইগারের ফেমিনাইন জেন্ডার লিখবে তোমরা টাইগ্রেস টি আই জি আর ই ডবল এস টি আই জি আর ই ডবল এস তারপরে দেখো তোমাদের যেটা আছে ডগ ডগের ফেমিনাইন জেন্ডার লিখবে বি আই টি সি এইচ বিচ ডগের ফেমিনাইন জেন্ডার লিখবে বিচ পরেরটা যেটা দেখো যেটা দেওয়া আছে তোমাদের বইয়ে দেওয়া আছে ফেমিনাইন জেন্ডার দেওয়া আছে সি ডব্লু কাউ দেওয়া আছে তোমাদেরকে এখানে মাস্কুলাইন জেন্ডার লিখতে হবে তো কাউয়ের মাস্কুলাইন জেন্ডার হচ্ছে বি ইউ ডবল এল বুল মাস্কুলাইন জেন্ডারে বুল লিখবে তারপরটাও সেম দেওয়া আছে ফেমিনাইনে দেওয়া আছে হেন তোমরা তার মাস্কুলাইনে লিখবে কক তারপরে দেখো দেওয়া আছে তোমাদের কুইন সেখানে তোমরা লিখবে কিং তারপরে দেওয়া আছে তোমাদের এখানে ওমান লিখবে হচ্ছে ম্যান তারপর দেওয়া আছে এখানে ডাক ডাকের মাস্কুলাইন জেন্ডার লিখবে তোমরা ড্রেক ডি আর এ কে ই ড্রেক তারপরে আছে গুজ গুজের তোমরা মাস্কুলাইন জেন্ডার লিখবে হচ্ছে গ্যান্ডার তারপরে এখানে যেটা দেওয়া আছে পিকক তার ফেমিনাইন জেন্ডার লিখবে তোমরা পি হ্যান বোঝা গেছে এবার তাহলে তোমার চলে আসছি অ্যাক্টিভিটি থ্রি বিতে তো দেখে নিই অ্যাক্টিভিটি থ্রি বিতে কি বলেছে দেখো আগে প্রশ্নটা দেখো রাইট ডাউন দ্য অপোজিট জেন্ডার অব দ্য আন্ডারলাইন ওয়ার্ড নিচে যে ওয়ার্ডগুলো আন্ডারলাইন করা আছে যেমন গ্র্যান্ড মাদার মাদার ফাদার ব্রাদার মেল স্যার হি ম্যান এগুলোর অপোজিট জেন্ডার লিখতে হবে অর্থাৎ যদি ম্যাসকুলাইন থাকে তাকে ফেমিনাইন লিখতে হবে ফেমিনাইন থাকে মাসকুলাইন লিখতে হবে ঠিক আছে তো দেখে নিই এর উত্তরটা আমরা কি লিখবো দেখো প্রথমে গ্র্যান্ড মাদার আছে গ্র্যান্ড মাদারের ক্ষেত্রে তোমার লিখবে গ্র্যান্ড ফাদার মাদার আছে তার অপোজিট জেন্ডার লিখবে ফাদার ফাদার আছে তার অপোজিট জেন্ডার লিখবে মাদার ব্রাদার আছে তার অপোজিট জেন্ডার লিখবে সিস্টার মেল আছে এম এ এল ই মেল তার অপোজিট জেন্ডার লিখবে ফিমেল তার আগে এফ ই বসিয়ে দেবে তাহলে হয়ে যাবে ফিমেল তারপরে আছে স্যার তার অপোজিট জেন্ডার লিখবে ম্যাডাম তারপরে আছে হি তার অপোজিট জেন্ডার লিখবে সি তারপরে আছে ম্যান তার অপোজিট জেন্ডার লিখবে ও ম্যান তাহলেই কিন্তু আমাদের অ্যাক্টিভিটি থ্রি বি যেটা আছে সেটা কিন্তু কমপ্লিট হয়ে যাবে এবার দেখো যেটা আছে সিট ইন গ্রুপ গ্রুপ অফ ফোর চারজনের দলে বসো ইউর টিচার ইজ ইউর কুইজ মাস্টার তোমাদের শিক্ষক তোমাদের কুইজ মাস্টার এখানে কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হবে তার উত্তরগুলো দিতে হবে যেমন হোয়াট ইজ দ্য ক্যাপিটাল সিটি অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল হোয়াট ইজ দ্য ক্যাপিটাল অফ ইন্ডিয়া হোয়াট ইজ দ্য ক্যাপিটাল সিটি অফ বিহার হোয়াট হুইচ স্টেট হ্যাজ রাঁচি অ্যাজ ইটস ক্যাপিটাল হ্যাঁ এগুলো তোমাদের প্রশ্ন দেওয়া আছে তার উত্তরগুলো করতে হবে দেখে নিয়ে এর উত্তরগুলো আমরা কি করব দেখো প্রথম যে প্রশ্নটা আছে হোয়াট ইজ দ্য ক্যাপিটাল সিটি অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল তোমার লিখবে কলকাতা ইজ দ্য ক্যাপিটাল সিটি অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল তোমরা একটা খাতা নাও খাতার মধ্যে কিন্তু এগুলো লিখবে বইয়ে এগুলো লেখার জায়গা নেই খাতাতে লিখে নেবে তারপর এটা দেখো হোয়াট ইজ দ্য ক্যাপিটাল অফ ইন্ডিয়া এই ক্ষেত্রে তোমার লিখবে নিউ দিল্লি ইজ দ্য ক্যাপিটাল অফ ইন্ডিয়া চলে আসছি পরেরটাই হোয়াট ইজ দ্য ক্যাপিটাল সিটি অফ বিহার তোমার লিখবে পাটনা ইজ দ্য ক্যাপিটাল সিটি অফ বিহার আচ্ছা তো তোমরা কমেন্ট করে নিচে জানাবে তামিলনাড়ুর ক্যাপিটাল সিটি কি তামিলনাড়ুর রাজধানী কি তোমার যদি জেনে থাকো কমেন্টে জানাবে হুইচ স্টেট হ্যাজ রাঁচি অ্যাজ ইটস ক্যাপিটাল রাঁচি কার ক্যাপিটাল বা রাঁচিটা কার রাজধানী তো এর উত্তরে তোমরা লিখবে ঝাড়খণ্ড স্টেট হ্যাজ রাঁচি অ্যাজ ইটস ক্যাপিটাল পরেরটা দেখো 
कैन यू से हुई स्टेट हेज मुम्बई एज इट्स कैपिटल सिटी मान मुम्बई कार राजधानी महाराष्ट्र स्टेट हेज मुम्बई एज इट्स कैपिटल सिटी अर्थात महाराष्ट्र राजधानी हम मुम्बई पर ह्वाट इज द कैपिटल सिटी अफ तमिलनाडु चेन्नई इज द कैपिटल सिटी अफ तमिलनाडु यहाँ दवाई आ तो तुम्हारा जेटा बोल से कर्णाटक राजधानी नाम कि से कमेंट जाना कर्णाटक राजधानी तो चेन्नई इज द कैपिटल सिटी अफ तमिलनाडु हलो तर सत नम्बर जो आदराबाद इज कल्ड द चारमिनार सिटी कैन यू से हेयर हायद्राबाद इज सीचुएटेड तो तुम उत्तर लिखो हायद्राबाद इज सीचुएटेड इन तेलेंगाना पर प्रश्न आज अर्थात हायद्राबाद तेलेंगाना ते अवस्थित हुईच सीटी इज कल्ड द पिंक सीटी पिंक सीटी क्या बला है तुम्हारा निश्चय जो जयपुर सीटी इज कल्ड द पिंक सीटी जयपुर सीटी के पिंक सीटी बला है तुम्हारे जो क्ज दिल अर्थात कर्णाटक राजधानी की से कमेंट लिखे तुम्हारा जाना एबारे गल ए चले आसब देखो लेट्स डू एक्टिविटी फोर एक्टिविटी फोरे चले आसब मैच ग्रुप ए उथ ग्रुप बी ग्रुप ए संगे ग्रुप बी मैच करते एक आ जो मैसनटार संगे मैच कर मेक्स हाउस अर्थात मिस्त्री की करे? मिस्त्री बाड़ी तैरी कर ठीक है तो यार देखो अन्न्य मैचगुलो कि होते देखे नाओ अन्न्य मैचगुलो कि होते देखे नाओ मैसन मेक्स हाउस लेखा आज मिस्त्री बाड़ी तैरी कर पोर्टार कैरिज गुड अर्थात पोर्टार की करे? पोर्टार मालपत्र परिवहन कर जर के साथ कुली बोली डक्टर लुक्स आफ्टर पेशेंट डर पेशेंट दे के देखें सेवा शुश्रूषा करें शोल्डार शोल्डार हो फाइट इन वार जुद्धे अंश ग्रहण करें बार बार अर्थात काटशेयर जैसे नापित बोल पाइलटर संगे मैच खा ड्राइव एरोप्लें जरा विमान चालक तक पाइलट बला कबलार अर्थात मुची रिपेयर शूज जरा जुतो रिपेयर करें पटार पटार मान मेक्स आर्थ दें पट जर के कूमर बोली ता कि मटर तैरि जिनपत तैरि करें पोस्टमैन डेलीवर लेटर अर्थात विभिन्न चिठी परिवहन करें वाशारमैन वाशेस क्लथ अर्थात जर के धोपा बी जामा कपड़ परिष्कार करें कार्पेंटर कार्पेंटर मेक्स चेयर टेबल्स अर्थात चेयर ए टेबिल तैरि करें जरा काठर क्या करें तक कार्पेंटर बोली टेलर जरा जामा कपड़ सेलै करें टेलर बी स्टीचेस क्लथेस अर्थात जामा कपड़ सेलै करें तो मैचटा सकल हो गल एबार देखे नहींपर कि आर चले आसान एक्टिविटी फाइव कि बोले से चूज द रट वार्ड फ्रम द्रम द वान्स गिभन इन द्रैकेट एखे रईट वार्ड तुम्हारे लिखते बोले ये तुम देखते जे गो गो जो एंट आयर वज आर आगर मध्य को रट से तुम्हें लिखते बोले तो देखे नी लास्ट उइक भलोक फोकस कर लास्ट उइक मैंने आगे सप्ताह तरह ये कि पास टेंस अर्थात अतीतकाल कथा लास्ट उइक माइ सिसटार एंड आई तेल अतीतकाल जो है तेल की गो है ना गोल है ना ओन्ट है तो हमें जानी एखे ओन्ट है तो जिन्हें ओन्टे डाक दीब टू दिलेज फेयर देयर आर से अतीतकाल जो चलते देयर एखे ओयर देयर पर वाश बसे ना देयर पर बसे वार वार मेनी शप माई सिसटार वान्स वेड वान्ट एर मध्य है वान्टेड टू टेक ए रईड इन दायंट हुईल अर्थात हमार बन एक बृहदाकार चाकाय चापते चेल अर्थात जेटा के मेरिगो राउंड कथा बला हे उइ देखो बट है टिकिट फर इट हमें एर जो टिकिट कम उइ एनजयड द रड रईडा उपभोग कर दें उइ कि एट हमें खेल एट फूड तक हमें खबर खेल इट वज गेटिंग लेट हमें देरी कर फेले सो उइ ओन्ट बैक होम तर बाड़ी फिर एस एक्टिविटी फाइव एबंधा देखो एक्टिविटी सिक्स कैच द थिप गेम तो ये नर्माली एक खेल कथा इटना स्कूले तुम्हारे कराना है स्कूले तुम्हारे ग्रुप एक एक्टिविटी ग्रुपर एक्टिविटी एट करार मत कि नहीं तो स्कीप कर चले आसिविटी सेभेन हू एम आई हू एम आई हमें चले आस आई डिलिवर लेटार्स एंड पार्सल्स टू यार हाउस हमें तुम्हारे बाईते लेटार और पार्सल परिवहन करी सप्लाई दी 
আই এম এ আমি কে তো এর উত্তরে আমরা কি লিখবো দেখো এর উত্তর হবে আই এম এ পোস্টম্যান তারপরে আই অ্যাসিস ডক্টর আমি ডক্টরকে সাহায্য করি আই লুক আফটার দ্য সিক ইন এ হসপিটাল আমি যারা অসুস্থ তাদের হসপিটালে দেখাশোনা করি আই আমি কি তাহলে এখানে হবে নার্স আই আমি কি হবে নার্স অর্থাৎ আমি হলাম নার্স তারপর একটা দেখো সি নম্বর আই ড্রাইভ বাসেস অ্যান্ড ট্যাক্সিস আমি বাস এবং ট্যাক্সিকে চালাই আই ক্যান অলসো ড্রাইভ ট্রাকস আমি ট্রাকও চালাতে পারি আই আমি কি তাহলে এখানে হবে ড্রাইভার ডি আর আই ভি আর ড্রাইভার তারপরে কি আছে আই ওয়ার্ক ইন দ্য ফিল্ড অল ডে আমি গোটা দিন মাঠে কাজ করি আই গ্রো ক্রপস আমি ফসল উৎপাদন করি আই এম এ তাহলে কি হবে এখানে আই এম এ হবে ফার্মার এরপরে দেখো অ্যাক্টিভিটি সেভেনের পর চলে আসছি আমরা অ্যাক্টিভিটি এইট কি বলেছে চেঞ্জ দ্য সিঙ্গুলার নাম্বার ইন্টু প্লুরাল নাম্বার বাই অ্যাডিং এস ইএস আই এস অর্থাৎ এস কোথায় এস বসবে বা কোথায় ইএস বসবে নাকি কোথায় আই এস বসবে আমরা একটা ক্লাস পড়ে শিখেছি কখন এস বসে কখন ইএস বসে কখন আই এস বসে তাই তো এবার আমরা দেখে নি তাহলে আমরা এখানে কি করব সিঙ্গুলার প্লুরালটা আমরা এর উত্তরগুলো কি হবে দেখে নি ব্যাট ব্যাটেড হবে ব্যাটস বুক বুক হবে বুক শুধু এস বসছে বল বলের সঙ্গে শুধু এস বসবে বলস হয়ে যাবে বাস এখানে দেখো ই এস বসবে ই এস তাহলে বাসেস হচ্ছে তারপরে এস এস এ বসছে ই এস তারপরে মস্কিউটো ই এস বসছে বাটারফ্লাই কি বলছে বাটারফ্লাই দেখো ওয়াইটা কেটে গিয়ে এফ এল এর পরে যে ওয়াইটা কেটে গিয়ে বসছে আই ই এস ওয়াইটা থাকছে না ওয়াইটা বাদ দিয়ে বসছে আই এস বাফেলো ই এস বসছে ডাঙ্কি শুধু এস বসছে তাহলে কোথায় এস কোথায় আই এস কোথায় ই এস তোমরা আশা করি সকলে বুঝতে পারলে এবার দেখো পরেরটা চলে আসছি পরেরটা আসছে অ্যাক্টিভিটি নাইন পুট এ টিক মার্ক টু চুজ দ্য রাইট অ্যান্সার একটা টিক মার্ক দিতে বলেছে যেগুলো সঠিক হবে এম ইজ এম ইজ ইজ আর ইজ আর ইজ আর এগুলোর মধ্যে যেগুলো সঠিক হবে সেখানে একটা টিক মার্ক দিতে বলেছে একটা করে দেওয়া আছে আই এম রিডিং এ বুক আই এর পরে এম বসে আমরা সকলে জানি আমি একটি বই পড়ছি তো এর যে বাকি উত্তরগুলো কি হবে সেগুলো আমরা দেখে নি দেখো প্রথমে যে হবে আই এম রিডিং এ বুক এটা তো করাই ছিল তাহলে এটা হবে এমটা সঠিক উত্তর মাই সিস্টার এখানে হবে ইজ প্লেইং ইজ প্লেইং এখানে এম হবে না ইজ হচ্ছে সঠিক উত্তর তাই যেন ইজটা এখানে বোল্ড করা হয়েছে তোমরা ইজের উপর দাগ দিবে মাই পেরেন্টস আর ওয়ার্কিং ইন দ্য ফিল্ড আমার বাবা মা মাঠে কাজ করেন মাঠে কাজ করছেন ঠিক আছে আর এ আর ই আর এটা হচ্ছে সঠিক উত্তর এ আর ই আরটা সঠিক উত্তর হবে আওয়ার টিচার ইজ আই এস ইজ এটা হবে সঠিক উত্তর তাহলে আই এস এর উপর ডাক দিবে মাই আওয়ার টিচার ইজ রাইটিং অন দ্য ব্ল্যাক বোর্ড আমাদের শিক্ষক ব্ল্যাক বোর্ডে লিখছেন ইউ ইউ এর পরে আর বসবে ইউ আর সুইমিং তুমি সাঁতার কাটছো আর আর এর উপরে দাগ দিবে বোঝা গেছে এবার দেখো অ্যাক্টিভিটি নাইনটা তাহলে আমরা কমপ্লিট করলাম এবার চলে আসছি অ্যাক্টিভিটি টেন অ্যাক্টিভিটি টেনে আমরা দেখি কি আছে রিঅ্যারেঞ্জ দ্য ওয়ার্ডস অ্যান্ড মেক্স মিনিংফুল সেন্টেন্স এখানে যে সেন্টেন্সগুলো আছে সেগুলো এলেমেল করে দেওয়া আছে যেমন স্কুল স্টাডি ইন আই প্রাইমারি এ এটাকে যদি ঠিকভাবে সাজানো যায় তাহলে হবে আই স্টাডি ইন এ প্রাইমারি স্কুল আমি একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করি তো ঠিক তেমনি এগুলো প্রত্যেকটাই কিন্তু এলেমেল ভাবে দেওয়া আছে আমাদেরকে কিন্তু সঠিকভাবে সুন্দর করে সাজিয়ে লিখতে হবে তাহলে আমরা দেখে নি আমরা কিভাবে এগুলো লিখব এর উত্তরগুলো কিরকম হবে দেখো প্রথমটা তো তোমাদের দেওয়াই আছে তারপরে একটা দেখো স্কুল ক্লোজ মাই টু মাই হাউস ইজ এটা কি কোনো কথা এটা তো কোনো কথা নয় তাহলে আমরা এটা সাজিয়ে লিখব মাই স্কুল ইজ ক্লোজ টু মাই হাউস অর্থাৎ আমার বিদ্যালয় আমার বাড়ি থেকে কাছে আমার বিদ্যালয় আমার বাড়ি থেকে কাছে তারপর একটা দেখো দেওয়া আছে আই স্কুল গো এভরি ডে টু এখানে এটাও কোনো কথা নয় তা লিখবো আই গো টু স্কুল এভরি ডে চলে আসছি পয়েরটাই ইংলিশ টু আই স্টাডি লাভ এটাও কোনো কথা হলো না তাহলে আমরা সাজিয়ে কি লিখবো আই লাভ টু স্টাডি ইংলিশ আমি ইংরেজি পড়তে ভালোবাসি মাই লাভ টিচার্স ভেরি মি মাচ এটাও কোনো কথা না তাহলে কি হবে মাই টিচার্স লাভ মি ভেরি মাচ আমাদের আমার শিক্ষকেরা আমাকে খুব ভালোবাসেন তারপরে চলে আসছি ই নম্বর দেখো আই 
स्टूडेंट वन टू गुड बी एट कथा नई तर लिखब आई वांट टू बी ए गुड स्टूडेंट आई वांट टू बी ए गुड स्टूडेंट हमें एक भलो छात्र छ्री होते चाह बोझा गया एक्टिविटी टेन जेट आता कमप्लीट कर दिल एबंधा चले आसब एक्टिविटी इलेवेन की ड्र ए पिक्चर अफ एन एक्शन इन हुईच व्टार इज यूज तुम्हारे एक छवि आँकते बेखने जल व्यवहार कर सो इट टू योर क्लस से क्लस देखाओ टेल योर फ्रेंड्स हाउ व्टार इज बिंग यूज इन योर पिक्चर अर्थात ये तुम्हारे एक छवि आँकते जेखने जल व्यवहार कर सकल के देखाते बोले बंधुते छवि तुम ये देखिए जल व्यवहार होता कि व्यवहार कर से तुमको बोलते बोले तुम्हारे स्कूल खुलने स्कूले ही तुम्हारा बाड़ीत निजे आँकते पर एक जलर व्यवहार सम्बन्धे एक छवि बोझा गया से तेल एक्टिविटी इलेवन ट स्कीप कर टुएल्भे चले आसिटी टुएल्व देखो सीजन इन माई कान्ट्री हमारे देशे की की ऋतु आ लुक एट दार्ड गिभन बिलो नीचे जो वार्ड गो आगे देखते बोले टेल यर फ्रेंड अबाउट द फीचार्स दैट आर रिलेटेड उथथ द सीजन सीजन अर्थात ये सीजन सम्बन्धे जो फीचार्स गो आज जो वैशिष्ट्यगुल्लो देव आज है से गो तुम्हार बंधु के बोलते बोले आक्स योर फ्रेंड टू गेस द सीजन अर्थात तुम्हारे बंधु जिज्ञेस करते बोले इट की सीजन तो देखो स्कॉचिंग सानलाइट सानसाइन मैंगो थंडार स्टम थार्स सुइट हिट फैंस अर्थात एक तीव्र सूर्य आलो आम तरपे तुम्हारे थंडार स्टम मान बर्ज्य विद्युत सह बिस्टिपात थार्स तेष्टा घम गरम फैन इटे को कलर कथा बला सकले बुझते इटा बला तुम्हार ग्रीष्मकाल कथा तो ये लिखे देव सामार ये लिखब एस यू एम एम इर सामार बोझा गया है एबार देखो पर जो आई नम्बर डालियाज एंड मेरिगोल्ड कोल्ड उड कुल्स एंड उलेंस अर्थात ये डालिया मेरि गोल्ड ठंडा बतास प्लिज एंड सानसाइन अर्थात खूब सुंदर मनोरम सूर्य आलो कूआसा मिस्ट मैंने कूआसा पिकनिक ऑरेंज कमला लेबू एगो कौन कले तर कुल्ड एंड उलेंस को तुम्हारे उलर को जामा कपड़ एगो कौन कले देखा जाए जी एगो उटारे आपने लिखे देव उटार लिखल उटार एबार कि देखो डेस्क्राइब द सीजन बूजिंग दार्ड गिवेन हेयर अर्थात ये वार्ड गो आखने तुम्हारे सामर कि वार्ड आपरे तुम्हारे उटारे कि वार्ड आगो दिए दोटो सीजन के तुम्हें डेस्क्राइब करते बोले तो देखे नब आपने की लिखब ये खात खूब सुंदर भाव लिखे नब देखो तुम्हारे सामर क्षेत्र में तुम्हारा कि लिखो स्कॉचिंग सानसाइन इज भेरि पेनफुल इन दिस सीजन अर्थात तीव्र सूर्य आलो ए सीजने खूब कष्टदायक उ गड सुईट मैंगोज इन दिस सीजन मिस्टी आम ऋतुते पाई पीपुल बिकम भेरि थ्रस्टी मानुषे खूब तृष्णार्थ हो पड़े उइ नीड फैंस इन दिस सीजन ऋतुते फैन लागे थंडार स्टम्स अकार इन दिस इवनी इन द इविनी अर्थात सन्दे बल्ले बर्ज्य विद्युत सह बिस्टिपात है सामान क्षेत्र में तुम्हारा लिखे एबार उटार उटार क्षेत्र तुम्हारा लिखे डालियाज एंड मेरिगोल्ड ब्लूम इन दिस सीजन अर्थात तुम्हारे डालिया फुल और गाँदा फुल सीजने फोटे उइ नीड कुल्स एंड उले उलन ड्रेस इन दिस पिरियड अर्थात हमारे यीजने लेप एवं उलर तैरि जामा कपूर लागे सानसाइन इज भेरि प्लिजेंट इन दिस सीजन सूर्य आलो यह समय खूब मनोरम अवस्था थके कोल्ड उड ब्लो अर्थात ठंडा बतास प्रवाहित है मिस्ट इज सीन इन दिस सीजन अर्थात ये सीजने कूआसा देखा जाए तो ये एखे जगह आगू दिए लिखे दिल बला दिए क्यों एग्लो लिखे फेले तो विशेष किस एखे नहीं बलागल लिखते हैं तुम्हारा सुंदर भाव लिखे नाओ तो एबारे एर पर विशेष किस नाई जस्ट एक पढ़ते बोले तरह लेट्स वार्क टूगेदार ड्र पिक्चर उथथ एनी ओन अफ द सीजन एज योर थीम ये सामार और उन्टार एगल तुम्हारा तो लिखले इधर जो एक सीजने एक छवि आँकते बोले सो इ टू योर फ्रेंड्स ये तुम्हारे तुम्हारे बंधुर देखाते बोले सूतरा तुम्हारा एक छवि आँकते ही पो 
এবং স্কুল খুলে তোমরা সেটা বন্ধু দেখাতেই পারো তো এই এই গেল তোমাদের রিভিশন লেসনের সম্পূর্ণটা তোমাদের এরপরে এটা আছে ইন্ডিয়া সুপার পাওয়ার ইন ক্রিকেট এটা খুব তাড়াতাড়ি নিয়ে আসা হবে তার জন্য তোমাদের কিন্তু এই চ্যানেলের সঙ্গে যুক্ত থাকতে হবে যদি তোমাদের ক্লাসটি ভালো লেগে থাকে তাহলে একটি অবশ্যই লাইক করবে এবং বন্ধুদের কাছে অবশ্যই শেয়ার করবে তাহলে আজকে ভিডিওটা এ পর্যন্ত থাকছে Thank you.